శ్ర శ్రవణ్ మారుతిరావు గారిని మారుతిరావుని కొట్టినట్టు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది టూ త్రీ టైమ్స్ కొడితే ఎవరింటికి వెళ్ళి దాక్కున్నట్టు అది ఆ ఫ్యామిలీ అందరికీ తెలుసు నాకు తెలిసి మిర్యాలగూడలో కూడా చాలామందికి తెలుసు కానీ బయటకు వచ్చి చెప్పలేరు సో దాట్ మే బీ ద రీజన్ అంటే ఇప్పుడు నన్ను పక్కన పెడితే ఇప్పుడు కూతురు కూతురు దూరం అయింది ఎవరైతే అక్యూజ్డ్ మిగతా వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళ ప్రెషర్ ఎక్కువ అయి ఉండొచ్చు అలానే బ్రదర్ కూడా ఇలా యాంటీ అయిపోయేటప్పటికి డిప్రెస్ అయి ఉండొచ్చు నాకు అతనికి తప్ప నాకు తెలిసినంత వరకు వేరే ఎవ్వరికి ఆ రీజన్ తెలియదు అంత పర్ఫెక్ట్గా సో ఐ కాన్ జడ్జ్ అంటే చాలామంది మాట్లాడుతున్నారు తన కూతురు తనకి దగ్గరికి రాలేదు అన్న ఒక మానసికమైన క్షోభ పశ్చాత్తాపంతో ఆయన చనిపోయారని కాదు ఏవైతే ప్రాపర్టీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఆయన సూసైడ్ మీద మీకేమైనా సస్పీషియస్ అంటే ఏదైనా అనుమానిస్తున్నారా అనుమానం అంటే సూసైడే అని నేను నమ్ముతాను బికాస్ సంథింగ్ ఏదో లెటర్ కూడా ఉంది కదా సో సూసైడే బట్ దేనివల్ల చేసుకున్నారు అనేది నేను పర్ఫెక్ట్గా చెప్పలేను అవతలి వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్గా చెప్పలేరు బికాస్ చేసుకున్న ఆయనకే కదా ఆ క్లారిటీ ఉండేది కాకపోతే ఓన్లీ కేసు స్టార్ట్ అయింది ఫోర్స్ అయింది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి ఉంది ఒక మనిషిని చంపగలిగే అంత ధైర్యం ఉన్నవాడు నాకు తెలిసినంత వరకు సూసైడ్ చేసుకునే అంత పిరికివాడు కాదు ఎక్కువ ఎక్కువ ప్రెషర్ అయిపోతేనే ఈ కేసు ఒకదాని వల్ల సూసైడ్ చేసుకునేదంటే ఎప్పుడో చేసుకునేవారు కదా అంటే అలా అనొచ్చు అన్నదో తెలీదు ఇంత వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయిపోయింది ప్రణయది అవి కూడా ఇప్పటిదాకా వేర్ చేసిన వాళ్ళు సడన్గా వన్ ఇయర్ సిక్స్ మంత్స్ జైల్లో ఉండి వచ్చారు సడన్గా చేసుకోవడానికి ఇది కారణం అంటే ఎవరితో అంటే తల్లి దగ్గరికి చేర్చాలనుకున్నారు అన్న టాపిక్ నాకు రాలేదు ఒక అతను వచ్చి మేము బాబు దగ్గర లోపల ఉంటే సీసీ కెమెరాస్ ఫొటోస్ తీస్తున్నారు అది హాల్లో ఉన్న మిర్రర్ నుంచి నేను చూసాను బెడ్రూమ్లో సో డౌట్ వచ్చి ఏంటిది ఆ టైంలోనే ఖరీం ఫోన్ చేశారు అతనికి సో ఫోన్లో వాల్యూమ్ ఉన్నప్పుడు ఎవరిదైనా మనకు వినిపిస్తుంది కదా వాయిస్ అండ్ నేను చూశాను నేను పక్కనే ఉన్నాను సో ఇంకా డౌట్ వచ్చి కంప్లైంట్ చేస్తే కస్టడీలోకి తీసుకున్నారు మారుతిరావు పంపించాడు అని చెప్పారు ఆ రోజు తను చెప్పింది ఏంటంటే మీ నాన్నమ్మకి బాగాలేదు ఆ ఇంటికి వెళ్తా అంటే వన్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ కేసు అవ్వక ముందు ప్రణయ్ మర్డర్ అవ్వక ముందు వాళ్ళు ప్రాపర్టీస్ పంచుకోలేదు పొత్తులో ఉన్నాయి అంటారు కదా సంథింగ్ ఇద్దరి కలిపే ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మాట్లాడుతూ నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు పనిచేసుకున్నారు బయటకు వచ్చాక సో ఎవరి ప్రాపర్టీస్ వాళ్ళు పంచుకున్నాక ఆయన కేసులో ఉన్నారు వీళ్ళనామాలో ఉంటే ఆస్తి కోసం చేయించాడని ఏమన్నా ఆయన మీద నెగిటివ్ వస్తుందేమో అనుకుని తీపిచ్చుంటాడు తప్ప అంతకు మించి బేసిక్గా ఆస్తి గురించి నాకు అంత ఐడియా లేదు చిన్నప్పటి నుంచి ఏ ఆస్తులు ఉన్నాయి ఎక్కడ ఉన్నాయో అని కూడా నాకు తెలియదు వాళ్ళ ఇంటి బ్యాక్ సైడ్ ఒకటి ఉంది అక్కడ రోజ్ గార్డెన్ ఉండేది అంతవరకే నాకు తెలుసు నాకు ప్రాపర్టీ మీద ఎలాంటి ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేదు ఒకవేళ ఉండుంటే ఇన్సిడెంట్ అవ్వగానే నాకు ఎందుకు లేని వెళ్ళిపోయేదాన్ని అసలు ప్రాపర్టీ గురించి నాకు అవసరం లేదు లేదు ఇప్పుడు అందరికి పిల్లలు అంటే ప్రేమ ఉంటారండి నిజంగా పిల్లల పైన ప్రేమ ఉన్న ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను ఎందుకు వెళ్ళాను ఒక భార్య భర్తని కోల్పోతే ఆ బాధ ఎలా ఉంటుంది నాకు తెలుసు ఆమెని కన్సోల్ చేయడానికి వెళ్ళాను అమ్మని సో నీ కూతుల మీద నీకు ప్రేమ ఉన్నప్పుడు పక్క వాళ్ళకి వాళ్ళ పిల్లల మీద అంతే ప్రేమ ఉంటుంది అన్నది కూడా ఆలోచించాలి అది నిజమైన ప్రేమ అంతే కదా ఇప్పుడు మామయ్యకి అత్తయ్యకి వాళ్ళ అబ్బాయి మీద అంతే ప్రేమ ఉంటుంది ప్రణయ్కి కూడా మా పుట్టిన బాబు మీద అంతే ప్రేమ ఉండేది సో స్వార్థం అంటారు ప్రేమలో కూడా స్వార్థం ఉండదు కదా ఇప్పుడు అనొచ్చు ప్రేమలో స్వార్థం ఉండొచ్చు కదా అంటే నువ్వెందుకు వెళ్ళిపోయి పెళ్లి చేసుకున్నావు లైఫ్ లాంగ్ కలిసి ఉండేవారు నచ్చిన వాళ్ళతో ఉండాలని నా ఉద్దేశం మీ తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత మీరు మాట్లాడిన తీర్పు